இனிய இனிய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் கலர்ஸ் கிச்சன்ஸ் அன்பான வணக்கங்கள் அச்சரிசி மாவுல புட்டு எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் இந்த இந்த அளவு கப்ல வந்து ரெண்டு கப் பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சக்கரை ஒரு கப்ல கொஞ்சமா எடுத்து வச்சிருக்கேன் தேங்காய் சின்னம் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் உப்பு கொஞ்சோண்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் பேன்ல பச்சரிசி மாவு போட்டு அது வந்து கொஞ்ச நேரம் சிம்லையே வச்சு இந்த மாதிரி வறுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த ஒயிட் கலர்ல இருந்து லைட்டா ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலர் மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் ரொம்ப நேரம் வறுக்க வேணா ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் மேக்சிமம் ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் வறுத்தா போதும் அடுத்த பச்சரிசி மாவை இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்துல கொட்டி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த கொஞ்சமா தண்ணி எடுத்து பச்சை தண்ணியே எடுத்துக்கலாம் சுடு தண்ணி எடுக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை பச்சை தண்ணிலேயே வந்து கொஞ்சமா உப்பு போட்டு அதை கலக்கி வச்சிருக்கேன் அது இப்போ பச்சரிசி மாவுல கொஞ்சமா லைட்டா தெளிச்சு அதாவது ஃபுல்லா போட்டுறக்கூடாதுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்பதான் வந்து ரொம்ப உப்பு பிடிக்காம இருக்கும் மாவுல இப்போ நார்மல் பச்சை தண்ணியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி இந்த மாதிரி பிசையணும் ரொம்ப தண்ணி ஊத்திட்டோம் அப்படின்னா தோசை ஊத்துற மாதிரி ஆயிரும் அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசையும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி பிசைவோம்னா அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு வேணா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பச்சை தண்ணி ஆட் பண்ணி இப்போ பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பச்சை தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சுக்கிட்டே ரொம்ப தண்ணி ஊத்திடாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சு ஊத்துறத விட கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சு விட்டு இந்த மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சோம்னா இந்த மாதிரி புட்டு பதத்துக்கு வந்துடும் அதாவது மாவு கொஞ்சம் ஈரமாவும் இருக்கணும் அப்பதான் வந்து புட்டு நல்லா வேகும் ரொம்ப காஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வேகாது நம்ம தண்ணி ஊத்தி பிடிச்சு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி கொழுப்பட்டை பிடிக்கிற மாதிரி லைட்டா வரணும் இது ரொம்ப பெரிய பெரிய உருண்டையா இருக்கு அப்படின்னு கையில நம்ம உடச்சு விட முடியல கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து மிக்சில போட்டு ஒரு அடி அடிச்சு கூடையும் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி இட்லி கொப்பரையில வச்சு நான் புட்டு வந்து வேக வைக்க போறேன் நம்ம ஒரு துணி போட்டு வேக வச்சோம்னா அது வந்து ஒட்டாம இருக்கும் அதாவது அந்த பாத்திரத்துல ஒட்டாம இருக்கும் துணி இல்லைன்னா எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதனாலதான் இட்லி ஊத்துற மாதிரியே இட்லி துணியிலேயே நான் வேக வைக்க போறேன் இப்போ இது ஒரு கொஞ்ச நேரம் நல்லா ஒரு இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா பெரிய அடுப்புலயே வச்சு வேக வச்சிட வேண்டிதான் அந்த டயத்துல நம்ம இந்த குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி வச்சிருக்க தேங்காய் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு மிக்சில போட்டு நான் அதை லைட்டா துருவி பாருங்க இப்போ ரொம்ப நேரம் இல்ல ஒரு ரெண்டு சுத்து சுத்தி எடுத்தா போதும் இந்த மாதிரி நல்லா தேங்காய் ஃபுல்லும் நம்ம துருவின மாதிரி ஆயிரும் இப்போ கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் புட்டு நல்லா வெந்திருக்கான்னு சொல்லி நம்ம ஓபன் பண்ணி பாத்துக்கலாம் இது இட்லியா வைக்கிற மாதிரி தான் ஒரு பத்து நிமிஷத்துல வெந்துரும் ஒரு பிளேட்ல நம்ம அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப பாருங்க இது கொஞ்சம் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு பிளேட்ல மாத்தினதுக்கு அப்புறம் இந்த துருவி வச்சிருக்க தேங்காய் துருவலையும் சர்க்கரையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதா இப்போ டேஸ்டியான பச்சரிசி மாவு புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு அதுவும் மேக்சிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல இந்த புட்டு ரெடி பண்ணிடலாம் இட்லி குப்பரையில செய்யறனால ஒரு டென் மினிட்ஸ் வேக வச்சு ரொம்ப ஈஸியா பண்ண முடியுது பாருங்க பச்சரிசி புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இது குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸா கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் நீங்களும் வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க